Hey everyone, welcome back to part seven of the series with the one and only Zulfi. Hi Zulfi. Part seven. Part seven. Hello, hello Jyoti. Kya hal hai? All good. Thodi bimar bhi na mera. Yeah. Hmm. How are you doing? Talk Studio think, Live has been announced. Haan, Talk Studio Live is going to be done. And we are jamming for it today. So it's a great fun. Yesterday was a blockbuster ka jam. Tha. So it's a great fun. Everybody got together, you know, once again. मैंने अभी <laughs> मैंने अभी शेरी की स्टोरी पे देखा कल का जाम था या ही जस्ट पोस्टेड इट बिफोर वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग हां हां ओके 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 सो वो था बाकी वी आर आल्सो फेसिंग दिस स्मोक सिचुएशन इन माय सिटी व्हिच इज व्हिच इज प्रोबब्ली व्हिच इज एक्चुअली द वर्स्ट स्मोक सिचुएशन एवर इन द वर्ल्ड सो या सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू कोप विद इट As uh, as citizens of the city, yeah. so मैंने तो बस सारे फिलहाल घर में एक नेटवर्क ऑफ एयर प्योरिफायर्स लगा लिया और कोई हाल नहीं है बट इट्सुएशन इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन और वही मैंने भी किया था सब एयर प्योरिफायर्स गाड़ी में एयर प्योरिफायर इट्स बर्न योर साइनस इज ब्लॉक एवरी थिंग जस्ट यू नो एब्सोलूट एब्सोलूट इट्स जस्ट सो so, yeah. और मतलब चलें मुझे तो ये भी है ना कि एयर प्योरीफायर हम तो लगा के रख सकते हैं इज अ बिग पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट कान डू इट एंड देर इज ऑल्सो काइंड ऑफ यू नो दिल टूटता भी है इस बात से बट यही है फिलहाल <laughs> खैर एनी हाउ सॉरी दूसरी बात करते हैं इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड आई है बर्थ राइट इज Mm. clean air to breathe that's the least Good. your government can do for you that's the least the authorities Good. can do for you and, uh, and if they plan don't for then you, na? it's a big failure yeah plan and just ah. clean up the act it's not impossible clean to the, haan, clean things bil- up everything's bil- possible bil- we have bil- enough bil- science bil- and tech so it's just Sab there's no hai. intent hmm. <sighs> so her so winter haan. yahi conversations india mein bhi hoti hai i'm just hmm. telling you especially hmm. in the north delhi side um mm. and it is suffocating that's one of it's not even one of the it's the main reason mm. i moved from delhi and i left because i couldn't breathe i said my Internet basic human right is to breathe and to breathe clean yeah. air yeah. and our cities are beautiful we can have amazing blue skies white clouds um you know every Can't day every see. other day but we just don't see them and mm. it's it's wrong to deny your citizens that you know so anyway we are going into a whole other discussion here but it's an important hmm. topic and i'm glad we highlighted it's it it's an important topic ha ah, uh, nahi it's an important topic okay so then on that note chal chaliye let's get into the next <laughs> song aa jaye aa jaye bilkul ready ready i feel like uh, one as soon as people saw sajad ali um, saab's hmm. name in the credits hmm. there was a other hmm. level of excitement and anticipation hmm. and then mm. farheen who i had mm. never heard before most people probably hadn't um mm. so that was a surprise combination again that uh, mm. you know was just okay coke studio was giving us another mm, strange mm. thing um mm. but what i got after listening to the song over and over um is i felt like the theme of um breaking free and mm. living your life um mm. freely um mm. was kind of an underlying theme which i felt was carrying forward from even like a magrola um <laughs> so i feel like uh that thought or that basic baseline theme um was that the starting point of this song and yes really cool okay. it was yeah liberation liberation so the yeah. note that was there you know <laughs> in my phone when there was no song so i wrote this note it was called liberation and uh it was just based on a very uh, on a pain point um, that i have seen living in our community in our society in our country ke hum na culturally restriction ko value karna shuru ho gaye hain aur liberation ko kuch pata nahi different ek box mein rakh diya hai ki shayad liberation rebel hai ya liberation koi buri cheez hai so jab aap वैल्यू रिस्ट्रिक्शन को ज्यादा करना शुरू हो जाते हो ना तो आप तो गला घोंट देते हो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी स्पिरिट्स का उनकी कैपेबिलिटीज का वो क्या क्या कर सकते हैं लाइफ में उनको एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिलता अगर तो वो लिबरेटेड नहीं है 
और ये चीज ना आई हैव सीन दैट ज्यादा सफर कौन करता है सफर तो खैर पूरी कम्युनिटी करती है बट द वन आई फील कल्चरली ना उनकी सफरिंग बहुत ज्यादा है इस मामले में थिंग्स आर इम्प्रूविंग नो डाउट अबाउट इट बट इट्स 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 अ लॉन्ग जर्नी अभी भी But can you so, like if you're comfortable tell me some examples mm-hmm. of things? Um, मैं आपको ऐसी यार एक नहीं है ज्योति पता नहीं कितनी examples हैं but वो शायद चलें I'll 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 try explaining it in in another way as well with examples. Usually ना हमारी ये जो notion है ना for example एक लड़की के लिए एक जो फाइनल पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन है ना वो शादी है राइट फॉर एग्जांपल राइट और उसके बाद ऐसा भी है कि अच्छा शादी के बाद आप कोई काम आपने नहीं करना अब आप घर में हैं hmm. तो आपका काम घर का काम है अच्छा मैं ये नहीं कह रहा इसको मैं गलत सही में भी डिफाइन नहीं कर रहा बट आई थिंक फ्रॉम अ परस्पेक्टिव दैट इफ हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन इज नॉट रियली गोइंग फॉर दियर ड्रीम्स Mm-hmm. how do you expect your country or your nation to prosper mm-hmm. right so main apni society community mein dekhta hu ke bahut logon ka na uh, har tarike se women representation ko leke unki identity unke expression ko leke unke emotion ki liberation ko leke uh, wo jo stereotypes create kiye hue hain jinko hum celebrate bhi karna shuru ho gaye hain aur usme waqai ye hai ke ladki ki shaadi hogi ladki ghar baith jayegi that's it wo ye kaam karegi uski dreams ab नहीं है उसने किसी और की ड्रीम्स के लिए अपने आप को बस अब यू नो दिस इज हाउ शी हैज़ टू स्पेंड हर लाइफ सो मेरे लिए ये एक मैं अगर बड़ा स्टेटिस्टिकली भी कहूँ ना अगेन 50 फीसद पॉपुलेशन को अगर आप पंक्चर कर देंगे इस तरह उनकी ड्रीम्स को उनके पास इतना कुछ बताने के लिए है कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए है तो वो तो करेंगी नहीं जब वो नहीं करेंगी आपने क्या किया है आपने अपने मुल्क की प्रोस्पेरिटी को वैसे ही तो आप पीछे ले गए हैं आप उस हिम्मत ही खत्म करते सो so, मेरे लिए पेन पॉइंट था और मैंने इस बात को लिखा कि अगर ये चीज़ किसी ना किसी तरीके से मैं एड्रेस करना चाहता हूँ तो मैं इसको जनरेशनली एड्रेस करूँ कि ये बात ना यूजली क्योंकि कल्चरली फॉर सम रीज़न वैल्यू हो रही है तो वो जनरेशनली वैल्यू हो रही है ना तो कल्चर का भी आज के कल्चर का भी हिस्सा बन जाती है सो so, मैं क्या करूँ कैसे वो कॉन्वर्सेशन करूँ कि इट कम्स फ्राम अ पॉइंट ऑफ व्यू that you don't expect it to come from right that is why mujhe aisa laga ki maybe generational hai to maybe a father is having this conversation with his daughter kyunki families mein maa baap dada nana se hi baat aati hai na ki ha bachche ki shaadi kara dein ladki ki shaadi kara dein aur bas settle ho gaya kaam khatam you know that that's that's the whole concept and the idea but agar baap hi kahe ke yaar कि तेन कुछ भी नहीं दरकार चल चलिए हूँ नदिया दे उस पर hmm. बस काफी हो गई यार दो लैना दे विचकार कि वो एक स्टीरियोटिपिकल थॉट को फॉलो करना भी अब अब खत्म करते हैं इसके बियॉन्ड भी एक दुनिया है उसको देखते हैं और जब बाप कहेगा ना तो एक बेटी के लिए वो फीलिंग होगी कि यार यू नो एक्नोलिजमेंट भी जरूरी होती है कभी कभी यार <laughs> और कभी कभी जब आपके कल्चर में इस तरह की टॉक्सिसिटी एग्जिस्ट करे या कम्युनिटीज में तो वो एक्नॉलेजमेंट इज नॉट अ बैड थिंग आई नो के अपनी एक्नॉलेजमेंट सबसे जरूरी होती है कि अपना दिल को हम किसी तरह मना लें चीजों पे बट सिस्टम कभी कभी ऐसा सेट होता है कि इट हैज टू कम फ्रॉम योर पेरेंट्स जनरेशनली फ्रॉम नाना दादा दैट इंकरेजमेंट दैट पुश वेर यू फील के ओके मैं ये कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ मैं इस रास्ते पर जाया जा सकती हूँ सो फॉर मी आई ट्राई टू एक्सप्रेस इट के एक बाप Uh, अपनी बेटी से ये बात कर रहा है mm. और uh, उसको हिम्मत भी दे रहा है उसको हौसला भी दे रहा है उसको इंकरेजमेंट भी दे रहा है और उसको बता रहा है कि यू डोंट नीड एनी थिंग कुछ भी नहीं दरकार और uh, ये बहुत बड़ी बात है <laughs> ये, ये मतलब ये जस्ट 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 दिस कॉन्वर्सेशन इज अज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन सो मेरे लिए हमेशा म्यूजिक एक मीडियम है कि टू टच अपॉन टॉपिक्स दैट आई फील नीड टू बी नीड टू बी डिस्कस्ड इन माय सोसाइटी वो टॉपिक्स जनरली 
मुझे भी नहीं पता कैसे लेकिन मेरे पेन पॉइंट्स इसी किस्म के हैं आपने देख लिया होगा शुरू से मैं आपसे जो कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ इसके अंदर मेरे पेन पॉइंट्स ये हैं और इट्स लाइक like मेरे दिल में बैठ जाते हैं और ये किसी तरीके से मेरे मेरे लिए इंस्परेशन का या मेरे लिए कॉन्वर्सेशन का जरिया बन जाते हैं कि यार ये बात करनी ज़रूरी है लोगों से कम्यूनिटी से और आई थिंक बस वही है फिर नीयत होती है यार ज्योति वो बात फैल जाती है वो बात लोगों के दिलों में चली जाती है उसका रियल एसेंस अगर आप रीच करके भी नहीं बता रहे हो आप बस कॉन्वर्सेशन कर रहे हो ना कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में बात चली जाती है और ये मैसेज भी चला जाता है और फिर मैंने देखा जब गाना भी आया नीचे कमेंट्स देखे तो नजर आता है कि कि लोगों के दिलों में कोई बात गई है मैं ऐसे ना तीन चार दिन पहले आई वॉज लुकिंग एट द रील्स जो चल चलिए पे बनी है अभी रिसेंटली बहुत बन रही है बहुत बन रही है ठीक है और और uh, मुझे नहीं पता था मैंने आका देखता हूँ तो एकदम से एंड मुझे सोच के खैर थोड़े से गुजबन सोए अभी कि वो ज्यादातर दे आर वेमेन एंड इतनी खूबसूरत वो रील्स हैं उनकी या वो कुछ एक्सप्रेस कर रही हैं या वो कहीं माउंटेन्स में घूम रही हैं या वो कहीं बस लिबरेटेड आज़ाद फील कर रही हैं या वो अपने दिल की चीज़ कर रही हैं काम कर रही हैं उन्होंने वीडियो बनाई हुई है बेशक वो खाना ही बना रही हैं उनको तो उन्होंने वो भी उसमें रील म्यूजिक लगाया राइट सो इट इज़ जस्ट सो मैनी लेयर्स ऑफ दिस आई कुड सी दैट हैपनिंग कि हर कैटेगरी ऑफ लाइफ में इट हैज टच्ड अपॉन वुमेन्स हार्ट्स एंड दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस आइडियोलॉजी दैट वी वर ट्राइंग टू कन्वे सो ये है चल चलिए <laughs> यही है आई एम जस्ट आई रिमेंबर सम ऑफ द कमेंट्स एज वेल अंडर द सॉन्ग एंड इट वाज इट वाज अ लॉट ऑफ वुमेन एज वेल एंड समवन सेड कि दीस लाइंस यू डोंट नो व्हाट दे मीन टू अ यंग पर्सन लाइक मी हु इज लुकिंग फॉर मोटिवेशन and mm. um and then somebody said uh, uh that dil vich rehne wala rab ban jayega aap pe sare maan jayenge so, sab pe sare maan jayenge very, deep, jayenga. very <laughs> deep and powerful heart yeah yes, yes, and yes. i was amazed uh, because uh, what you just said that there are social pain points that you have mm. and and you convert them into songs um and narratives within the realm of popular culture <clears throat> which a lot of people don't do because and this was also a comment under chal chaliye ki uh wohi uh, girl boy loves love stories ki ke songs hum sun ke thak gaye these songs are also so mm. important and mm. and you're not sort of making it preachy you're not making it mm. um too uh, kind of non mainstream in its sound mm. um you're able to incorporate all of that which is something we see more like social uh messaging we see more in like rap and hip hop that's kind mm. of where mm. that genre even came from but the fact that you're mm. doing it in this space is very very commendable and people are noticing it and thanking you for it uh, that's wow. a blessing aur topics to bade hain jyoti discuss karne ke liye main 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 waisi surprise hota hu ke in a universe full of infinite <laughs> topics we pick a very small subset of them and we repeat yeah so um मैं भी सरप्राइज हूँ पता नहीं अगर मैं आपसे फ्रैंकली बात करूँ ना कि इतनी खूबसूरत यूनिवर्स ऑफ टॉपिक्स के अंदर हम कन्फाइंड क्यों हैं मुझे नहीं समझ आती बड़ी बातें बताने के लिए और और एक बात बताऊँ पॉप म्यूजिक आपको रोकता नहीं है बातें करने के लिए ये हमने yeah. सिर्फ एक नोशन बनाया था वैसे कि पॉप पॉप म्यूजिक तो बल्कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि दीज टॉपिक्स बिकम पार्ट ऑफ द पॉपुलर कल्चर बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी दैट इज पार्ट ऑफ योर ट्रूथ तो ट्रूथ एक्सप्रेस करना जरूरी है ना या और और आपने इसको नेरेटिव को देखो बताने के भी बड़े तरीके हैं सो so, चल चलिए किसी का हर्ट और एंगर तो नहीं है hmm. चल चलिए इज अबाउट होप और वो होप उस जगह से आ रहा है जहां से एक लड़की एक्सपेक्ट नहीं करती यूजली कल्चरली yeah. और वो जब उस पॉइंट से होप आता है ना तो एक अजीब ही वो फिर मतलब आपके वो समझ लें सीक्वेंस ऑफ थॉट्स और सीक्वेंस ऑफ लाइफ चलता है क्योंकि जो दिल में रहन वाला रब भी फिर मान जाता है वो mm-hmm. तो चाहिए होता है ना किसी भी चीज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वन इट्स इट्स इंटरनल ऑलमोस्ट फैमिली वाला कॉन्वर्सेशन बहुत ही आराम mm-hmm. से mm-hmm. और कामली बात समझाई जा रही है बोली जा रही है थॉट्स एक्सचेंज हो रहे हैं एंड इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस वेर वन प्रॉब्ली डेक्ट इट and um mm. i've been lucky in that way i've always got that mm. uh, support but i can i can only imagine that that is where you most need it from and when it comes mm. from that place or from that elder then it oh yes gives you a different kind of strength 
Yes, 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 yes. And and in my life, that that strength came a lot of a big part of the strength came from my mother. Because you know, वो जो होते हैं ना decision making times. मैं एक software engineer हूँ. वो पढ़ाई भी वो की है. एक sequence तो ये बनता है ना कि अब मैं job करूँगा, coding करूँगा, software house में develop करूँगा. सब कुछ वो बनता है, right? But ना मेरी अम्मी उन्होंने मेरे अबू को भी ये बात समझाई कि इसमें कुछ है इसका कुछ म्यूजिक है स्पेशल तो आप इसको ये करने दें आपने इसको रोकना नहीं है क्योंकि उस टाइम पे मैं अपनी अम्मी की पुरानी क्लिनिक जहाँ होती थी पहले शीज अ डॉक्टर तो वो प्रैक्टिस करती थी उस क्लिनिक में मैं अब वो अब प्रैक्टिस उस टाइम पर नहीं करती थी मैंने कहा छोटी सी जगह मैं इधर स्टूडियो बनाता हूँ तो so, ये मैंने रिक्वेस्ट की अपने पेरेंट्स से कि आप मुझे प्लीज़ ये इस इस रास्ते पे निकलने दें तो माय माय फादर ये नहीं थे कि मेरे वो खिलाफ थे या कुछ बिल्कुल भी नहीं वो तो उनके दिल में भी था लेकिन वो कहते थे कि पढ़ाई वगैरह सब सब चीज़ें और अम्मी मुझे बहुत मेरे पार्ट ऑफ एजुकेशन उन्होंने नहीं पढ़ाया बचपन में भी और इवन थोड़ा बड़े होके भी सो so, मैं तो लकी रहा इस मामले में बट मेरी अम्मी ने कहा था कि मैंने इसको म्यूज़िक बनाते हुए देखा Uh, और उन्होंने मुझे देखा भी कब था जब मेरी बैक इंजरी हुई थी बैक इन माय यूनिवर्सिटी टाइम तो जब मैं वो दो तीन महीने के लिए बेड रेस्ट पे गया इट वाज 2000 एंड 2000 तो बेड रेस्ट पे जाके फिर म्यूजिक ही मेरा फ्रेंड था उस टाइम तो उस टाइम पे जो मैंने म्यूजिक बनाया ना मैं अम्मी को सब सुनाता था कि ये मैंने बनाया आज ये मैंने बनाया आज ये मैंने बनाया राइट <laughs> तो वो उनको भी एक बिलीफ क्रिएट हो चुका हुआ था कि ये कुछ कर रहा है इंटरेस्टिंग काम सो मेरे लिए जो है ना ये बात बताने वाला कि चल चलिए उन नदिया दे उस पार वो सबसे पहले मेरी अम्मी है वोमन तो वो इंकरेजमेंट ना आपको ऐसी आपका ऐसा फेथ आपके दिल में क्रिएट करती है कि आप हो जाते हो अनस्टॉपेबल उन्होंने वही फेथ मेरे अबू के दिल में क्रिएट किया कि यू नो इसको करने दें मुझे इंकरेज किया एंड एंड देन इवन माई फादर यूज टू रिकॉर्ड एवरी जो कि टीवी पे मैं कभी आता था वो कभी कोई इंटरव्यू हो कभी कोई कंपटीशन बैटल ऑफ द बैंड्स हुआ था उस टाइम पे 2002 hmm. सब उनके पास टेप्स अभी भी पड़ी होंगी कहीं वीएचएस टेप्स रिकॉर्ड करते थे सो so, बहुत जरूरी होता है यस yes. अगर अगर मतलब मैं और रेडी इतनी लड़ाइयाँ लड़ ही रहा था <laughs> तो, तो ये एक लड़ाई अगर मुझे और लड़नी पड़ जाती तो पता नहीं मेरा फ्यूचर किस तरह शेप करता मुझे नहीं आइडिया लेकिन ये लड़ाई में मुझे मेरी अम्मी ने वही बहुत साथ दिया कि ये लड़ाई कभी क्रिएट ना हो उस तरह कि समझ समझ जाएं सारे कि इसको करने दें क्योंकि एक टाइम था इफ आई बीइंग वेरी फ्रैंक एक टाइम था जब ना मुझे अपने लिए फील होता था कि जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है ना ऑब्वियसली वो नहीं इंकरेज कर सकती थी इस चीज़ को कभी उनको पता भी था कि अच्छा कि आपका बेटा म्यूज़िक कर रहा है सो so, एक फीलिंग मुझे आती थी कि मोस्ट ऑफ दैम Are not really uh, encouraging. Some of them were encouraging. Some part of my, even my extended family were very encouraging, but most of them were not. So, जब इतना pressure भी आता है ना, तो वो भी आपकी families में, आपकी जो immediate family होती है, आपके माँबाप होते हैं, उन पे play upon करता है. So, मुझे तो लगा बड़ी strength दिखाई मेरे parents ने, कि one way or the other they have uh, they encouraged me, and I think if if that if वो ना होता तो कुछ और sequence of life होती मेरी. मुझे नहीं पता वो क्या होती. लेकिन कुछ और होता सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई एम ब्लेस्ड के फॉर माय मदर्स सपोर्ट ब्यूटीफुल अभी तक है वो सपोर्ट तो या वी ऑल थैंक वी ऑल थैंक हर फॉर इट बिकॉज़ हियर वी आर टुडे बिकॉज़ ऑफ दैट बट इट्स ब्यूटीफुल दैट यू आर पेइंग दैट फॉरवर्ड इन दिस वे यू नो द सपोर्ट दैट यू गॉट दैट इज ट्रू वाओ 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 यू आर पेइंग इट फॉरवर्ड थ्रू अ सॉन्ग लाइक दिस एंड पुटिंग दैट आउट देयर अम मे बी दैट्स व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय मदर it's it's not just the song it's just maybe the idea of nurturing somebody's talent and encouraging maybe has come from my own development and growth uh, and nurturing jo mere parents ne meri ammi ne meri specifically ki hai yeah a few I, days back uh, i was uh, i have noticed it so many times but uh, jab kisi ki birthday hoti hai na to we all sing happy birthday obviously <laughs> my ammi always sings in tune even if you know other people lose the track of it idhar udhar ho jate hain ammi she always sings in tune 
Okay. So you got so, it from her, <laughs> I think. So uh, maybe this was something in her yeah. that, uh, yeah. My father used to listen to a lot of Kavalis and a lot of, uh, you know, जो अब का क्लासिक क्लासिकल म्यूजिक बन गया तो वो बड़े मैंने उस दिन एक देखा एक छोटी सी मुझे ना वो क्या कहेंगे एक ड्रॉर बॉक्स सा मिला जिसके अंदर डिफरेंट वो कंपार्टमेंट्स हैं और उन कंपार्टमेंट्स के अंदर इंडिया पाकिस्तान के म्यूजिक की कैसेट्स की कैसेट्स तो एक दिन मैंने बैठ के सुनी भी वो गजलें थी और वो क्या गजलें थी खैर सो so, uh, कुछ तो आपका ये जो जनरेशनल सपोर्ट होती है ना वो आपको इनक्रेज करना शुरू हो जाए तो बड़ा आपकी लाइफ में होप क्रिएट होता है और फिर आप अनबिलीवेबल आई थिंक टाइमलाइंस आपकी बन सकती हैं लाइफ की सो आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे आई हैव टू से दैट या योर ब्लेस्ड एंड योर स्टार्टिंग अ टाइमलाइन वेयर होपफुली अदर्स विल आल्सो बी ब्लेस्ड बिकॉज़ दीस थॉट्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू अदर्स एंड यू नो लाइक यू सेड दैट देयर इज सो मच that is possible from the 50% of the population who should mm. just um be free to choose what they want to do whether it's to yes. be at home or whether it's not because there's who knows how many scientists we've lost to stereotype bilkul, traditional bilkul, 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 parts bilkul. right mm. and thinking so um and who knows how how much you know or where what would have gone and benefited the country in what way if you had continued yes. being in software engineering we would not mm. have <laughs> had all mm-hmm. these songs there would have been other timelines so it's a, Haan, it's progression a... progression ke liye ye sab bahut zaruri hai yeah aapne jo baat ki na ki kisi bhi mulk ki aap pata nahi how many scientists we have lost how many inventors we have lost pata nahi yeah. kya kya aur matlab i am sure main the logon se baat karta hu aap kabhi bachpan mein kisi se pucho na aap kya banna chahte ho to har ek apni aspirations aur dreams bade khul ke batata hai right aur wo kaisa hota hai ki dekho time guzarta hai guzarta hai aur hum in a way ड्रीम्स अपने भूल ही जाते हैं यार कि अच्छा मैंने ये बनना था या ड्रीम्स इवॉल्व नहीं होती या या ड्रीम्स को कुछ मर जाती हैं और हम वो रेगुलर पाथवे पे चले जाते हैं तो ज्यादा है ना यार ये तो ज्यादा है मतलब ठीक है बचपन की ड्रीम बदल जाए और कोई नई ड्रीम इवॉल्व हो जाए लेकिन ड्रीम करना तो नहीं रुकना चाहिए ना सो आपके कल्चर में ये ये इंकरेजमेंट होनी चाहिए टू क्या आप करें ख्वाब देखें आप होप करें आप फेथ रखें और आप अपना काम जो करना चाहते हैं उसके लिए मेहनत करें विद द राइट इंटेंट तो आपको कोई रुकावट नहीं मिलनी चाहिए जेंडर की बेस पे या या तो बस इट्स इट्स एज सिंपल फॉर मी इट इज एज सिंपल एज दिस एंड द सॉन्ग इज आल्सो एज सिंपल एज दिस मल्टीपल लेयर्स हैं गाने की और भी ऐसा नहीं है जब गाना इवॉल्व होना शुरू होता है देयर आर मोर लेयर्स टू इट दैट्स द ट्रूथ बिकॉज़ ये तो एक स्टार्टिंग नोट था ना ज्योति उसके बाद व्हेन यू इन्वॉल्व पीपल लाइक सजाद भाई हु इज वन हेल ऑफ अ राइटर सॉन्ग राइटर पर्सन मतलब उनका विजडम इज समवेयर एल्स एक्सपीरियंस इज समवेयर एल्स तो आप उनको इन्वॉल्व करते हो फिर आप अवैस गौहर जैसे फिल्म मेकर को इन्वॉल्व करते हो तो हाशिम को इन्वॉल्व करते हो तो स्टोरीज की लेयर्स तो निकल नहीं है और बट स्टार्टिंग पॉइंट का एसेंस अच्छा होना बहुत जरूरी होता है yeah. बहुत जरूरी होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट इज ट्राइंग टू डिफाइन समथिंग विच इज यू नो विच इज रियल इट इज नॉट समथिंग दैट यू हैव हर्ड or seen so many times khair yeah it's a lived experience mm. but my next question was mm. going to be that that were there hidden layers that we didn't really uncover because a lot of talk in the comments was also happening and we were also <laughs> wondering mm. ki ye ye trains dikhai ja rahi hain fir wo do birds the right at the start mm. then they flew off in different directions we could hear the train mm. sounds and the nadia mm. ke us par uh, in the in the lyrics so mm. were there hidden layers that we should know about yeah आप ये अवैस और हाशिम से जरूर पूछना <laughs> एक तो okay. बात ये है जरूर पूछना उनसे विजुअली भी क्योंकि ये जो सारी लेयर्स हैं दीज आर पार्ट ऑफ द विजुअल स्टोरी एंड अब हर एक इंसान अपने पेन पॉइंट्स के हिसाब से स्टोरीज से कनेक्ट करता है ऐड कर या ऐड करते ठीक है एक आई हैव टू गो बैक टू अ वेरी इनिशियल पॉइंट ऑफ द म्यूजिकल पर्सनैलिटी ऑफ द सॉन्ग so hmm. maybe that will also help you answer you know make sense of this jab music banana shuru kiya na to bas ek thought thi ke they are like these fields beautiful fields yellow flowers green grassy fields dream wahan ha ye ek field hai aur uske around na ek train chal rahi hai so 
you you mm. that train is like a symbol ki you have to get on it in order to break free okay so wo jo break free train thi ya wo train thi that represents or symbolizes liberation usme bahut log hain usme sajad bhai bhi hain usme kuch bacche bhi hain ek bachcho ki awaaz bhi agar aapne note kiya hoga kar ke end pe bhi aati hai right so bahut log hain jo ke you know they have they have taken that choice of being on that train mm. that breaks away from the norm and that lets you do what you want to do right koi rukawat nahi hai usme to usi ke andar phir ye sari kahani hai ki jisme sajad bhai ka narrative parheen ka narrative aur usi ke musicians bhi usi ke andar hain they are in that train they are performing the different instruments this was like the initial thought music process to train ki awaaz us us music personality mein thi करके एक आवाज आती है ना सो लाइक उसका ट्रेन की ही आवाज को थोड़ा म्यूजिकल किया हुआ था राइट सो वो जब वो बात अवैस और हाशिम तक गई तो दिमाग में ट्रेन स्टेशन हमारे ऐसे लगा था कि इंसेप्ट हो चुका है कि ट्रेन तो है कहीं राइट ट्रेन तो कहीं है स्टेशन है फिर उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा मॉडिफाई करके अवैस फिगर्ड न्यू वर्ल्ड आउट फॉर दैट और उसके अंदर वो जो आप ये समझ लें Um, वो जो सारे म्यूजिशियंस बैठे हुए थे उस जगह पे इट्स नॉट लाइक वी डोंट नो इफ दे आर गोइंग समवेयर और दे आर कमिंग फ्रॉम समवेयर दे आर जस्ट देयर या यू नो इन देयर जर्नी समवेयर सो हो सकता है कोई कहीं से आ रहा है और वहां बैठा है और कोई कहीं को जा रहा है तो वहां बैठा है इट्स जस्ट लाइक दिस वेटिंग एरिया दे आर दर ट्रेवलिंग म्यूजिशियन दे आर दे आर ट्रेवलिंग म्यूजिशियन दे आर पीपल हु आर ऑन अ जर्नी अगर आप सिम्बोलिकली उस तरह देखें और अपना अपने अपने रास्तों पर तो जाना ही है उन्होंने किसी ने कहीं निकलना है किसी ने कहीं निकलना है तो वो लेयर इसकी बन सकती है जो आपने बात की ना ऑफ सेपरेशन क्योंकि हाशिम नाउ व्हेन ही कम्स इनटू द होल आइडिया एंड पिक्चर एज वेल और इवन अवैस उनके लिए ना ये टॉपिक्स बहुत क्लोज टू द हार्ट्स एंड सेपरेशन के स्पेशली वेन इट कम्स टू आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड so in a lot of their ideas they symbolically place these uh, you know unke pain points and heartfelt mm-hmm. things in their art so tabhi to ye work of art kyun hai kyunki sab ne kisi na kisi tarike se connect kiya iske symbolism se jo kaam kar rahe hain is pe wo log iski story se aur kaise wo apni kahani aur apni ideologies ko kaise place kar sakte hain to aisa nahi hai wo layers nahi hai wo layers hain lekin wo layers subtle hain hmm hmm it's so interesting to me because they are um, both hashim awais and you know mm. um, the contributors to the thoughts they are also mm. second second third generation i would say since the mm. partition so it's it's amazing to me that there is a lot of generational pass on mm. of the pain mm. oh yes there there is no doubt about it and that is why is tarah ki intensity exist karti hai na har jagah pe matlab हमारे दोनों मुल्कों के लोग में बड़ा एक स्ट्रेंज uh, प्यार है है कोई कनेक्शन है जो एक टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि हर चीज फिर मैटर नहीं करती वो हमें इधर बैठ के भी फील होता है स्पेशली uh, आर्ट mm. और म्यूजिक पे mm. के हम गाने रिलीज करते हैं जो जिस किस्म का प्यार मोहब्बत ऑडियंस से मिलता है अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया से वो अनप्रेसिडेंटेड है ज्योति मुझे तो उस प्यार मोहब्बत का उस तरह अंदाजा ही नहीं था फील होता था थोड़ा सा नेस्के फे बेसमेंट के टाइम पे लेकिन 14 15 के टाइम पे सीजन कोक स्टूडियो इट इज मेरे लिए ओवरवेलमिंग अब आज तक ओवरवेलमिंग है अब मुझे सेंस में मेक कर रहा हूं लेकिन वो इतना ज्यादा है कि इट हैज ओपन माय माइंड के के एक्चुअली तो लव नहीं प्रिवेल करना है कुछ फैक्टर्स आके टॉक्सिक होके चीजें बना देते हैं कि लोगों को साइड लेनी पड़ जाती है वरना वी यूनाइट ऑन म्यूजिक एंड आर्ट वेरी इजीली कोई मुश्किल भी नहीं है ये ये यूनिटी एंड कल्चर इन जनरल एंड कल्चर या 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 बिल्कुल सो so, मैं तो जब देखता भी हूँ इतने अब तो सारे लोग हैं फ्रॉम इंडिया जिनसे गुफ्तु होती है बातचीत होती है मुझे तो प्यार के अलावा कुछ और फील नहीं होता और बहुत ज्यादा और मतलब यूज होती है आई मीन We are each other's tribe, and and मैं इतना लकी हूं कि मुझे 
आप जैसी ट्राइब मिली आप जैसा फ्रेंड मिला है और वो मुझे अक्रॉस द बॉर्डर ही मिला ना सो so, मेरे लिए ये बहुत uh, मतलब ये पूरी सिचुएशन ऑफ 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 अफेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड लव जो कि आपको मिलता है फ्रॉम पीपल फ्रॉम इंडिया उसने भी मेरा बड़ा दिल दिमाग खोला है और अभी तक मैं यू you नो know, अब अब तो मैं इतना uh, उस लव से इंस्पायर हो चुका हूँ कि आई ट्राई टू फाइंड दी स्टोरीज फ्राम फ्राम इंडिया स्टोरीज ऑफ आर्ट स्टोरीज ऑफ कल्चर बिकॉज येस देर इज अमिलैरिटी देर इज अ ब्रिज यू नो अबाउट दैट एंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग दो स्टोरीज बिकॉज इवन माई फादर वॉज फ्रॉम इंडिया ही वॉज फ्रॉम हैदराबाद दक्कन राइट सो मेरे लिए तो मेरे रूट्स तो हैं वो अभी भी जो मेरी लाइफ की सबसे मतलब एक डिश है खाने की बनती है जो वो बन जाए तो मैं सब भूल जाता हूँ कि मैंने वो खानी है तो वो मेरे अबू की रेसिपी है और वो हैदराबाद दक्कन से लाए हुए हैं और जब वो बनती है तो मेरे पूरे घर में उसकी स्मेल होती है और मेरा मूड जैसा भी उसके बाद ठीक हो जाता है तो मेरे रूट्स तो वो हैं मैं तो नहीं ये डिनाई कर सकता यार मैंने बड़ी कोशिश की है कि ये मुझे इंटरनेट पे मिल जाए लेकिन उसकी वो फॉर्म नहीं मिलती जो जो मेरे अबू की रेसिपी है सो ही यूज टू कॉल इट तहारी सो आई फाइंड तहारी की रेसिपीज उस पर लेकिन ये तहारी बनती है मेथी में चावल मेथी Mm-hmm. और जिसमें आप कोई भी आ, मतलब चीजें ऐड कर सकते हो इफ यू वांट सो तहारी कहते हैं इसको सो okay. so, वो वो एक ऐसी स्मेल है मिथी और चावल की ना ज्योति के अब वो मेरे अबू बनाते थे अबू ये डिश कहाँ से लाए थे अपने होम से लाए थे हैदराबाद दक्कन से लाए थे सारा बचपन वहां गुजरा है सो एन इवन माई यू नो माई माई मदर शी हैज ट्रेवल्ड लिव्ड इन यहाँ भी वो रह चुकी हुई हैं मतलब पाकिस्तान वाले हिस्सों में अपने बचपन में शी हैज़ बिन इन चिटागोंग बांग्लादेश राइट शी हैज़ ट्रैवल थ्रू कश्मीर ट्रैवल थ्रू इंडिया सो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी ऑलरेडी मल्टी कल्चरल से ही हैं उन्होंने वो सारे रूट्स और वो आइडियाज़ देखे हुए हैं वो रहे हुए हैं वहाँ सो so, मेरा अपना दिल फिर जिस तरह यू नो इवॉल्व भी हुआ है ना वो मतलब मैं नहीं डिसकनेक्टेड फील कर सकता इस चीज़ से जो मर्जी मुझे द पॉलिटिक्स अराउंड मी ट्राई टू मेक मी फील दैट मुझसे नहीं होता मुझसे नहीं होता but there are so, many like you because i i live my whole life in the middle east and i live mm-hmm. among among people from your side and of mm-hmm. course my own and um, mm-hmm. we were always at music concerts of artists from both mm-hmm. sides of the country mm-hmm. and mm-hmm. we were always seeing audience members from both sides so the mm-hmm. that that common like love uh, giving of love has, yes, yes, has yes, been there like whether there. it's an arijit or a sonu nigam concert there'll be mm-hmm. so many people from pakistan in the audience yes. in dubai and vice versa for atifa as well yes, right yes. So, even our um, coke studio ke show pe bhi jyoti yeah. uh, in uh, last 2022 mein tha aise hi mm. tha a lot of the people were from india and they flew from india to see this show as well yeah so wo to khair but i feel like clear. there is a, I, because i can i've been to both sides and i can see the difference there's uh, i feel that now the connection points are growing between the yes. people let's mm. we won't talk about the the politics mm. of it because mm. of you know the rise of the data streaming and internet and mm. blah, blah blah like there's mm. just a lot more people creating content around travel mm. and similarities and people can see both sides um yeah. through their screens and be like oh okay yes. the culture in that part of the mountains on that side is as the same as this side like the same all, yes yes you know mm. we're we even talking the same language in so many places mm. and yes, all of that so it's it's always been there it's just been <coughs> yeah, hidden yeah, yeah. from people yes. and yeah, they've yeah. also been brainwashed to believe a lot of things like i see comments mm. saying oh i have friends i live in canada and i have friends from india uh, you know mm. someone from pakistan and they're actually nice people and i read those mm. comments and i'm like what did you think <laughs> you know mm. like why would we not be nice people you know there's mm. and and the other way around as well so i feel like mm. over time that kind of like thought uh structures and mm. things will crumble and it's already mm. sort of happening um mm. but uh but exposure or awareness na 100% of zyada hai jiski wajah se ab aap discover yeah. kar rahe ho ki acha itni similarities hain ek message main aapko na pad ke sunana chahta hu zara mujhe mil jaye theri hm bada pyara message tha theri zara dhoond raha hu i am an indian living in uk for past 20 years my maternal grand grandparents were apart I am an Indian living in UK for past 20 years. My maternal grandparents were from Pakistan and they talk about their life before the partition in glowing terms. 
Over the years, I have formed very close bonds with Pakistani people. Yet nothing makes me closer to my Pakistani roots like your music does. Thank you for making me feel closer to my roots. So, these connections are now. We are now getting to know. As though this was all existing, but in my life, these messages and these kind of infinite messages were not there. I didn't know them. बट अब नजर आता है ना कि ह्यूमन कनेक्शन चीज क्या ह्यूमन हिस्ट्री चीज क्या कल्चरल कनेक्शन चीज क्या है अगर एक दूसरे से सिमिलैरिटीज हैं उनकी अवेयरनेस चीज क्या है उनके थ्रू और क्या स्टोरीज टेल कर कर सकते हैं सो इट इट हैज बिन आई ओपनिंग एंड माइंड ओपनिंग फॉर मी अब जो पॉसिबिलिटीज हैं नोइंग के कितनी सिमिलैरिटीज हैं कितना सब कुछ है इवन मैं आपको बताऊँ बहुत सारी चीजें तो देखें ना जो जिसको हम ब्रेन वॉश कहते हैं या ब्रेन प्रोग्रामिंग मैं क्या कहता हूँ जो ओवर टाइम हो रही होती है हमारी बहुत सारी चीजें जब यू नो वी वी क्रिएट इन कोक स्टूडियो लॉट ऑफ पीपल ओवर हेयर थिंक के यार दे आर यू नो मगर में जिस तरह बहुत सारी चीजें की ये तो इंडियन है ये टर्म अब मुझे समझ नहीं आती इसका जवाब क्या देना है you know it's it's, um, it's strange it was all one <laughs> so just pehli baat the controversial but it was all one country right so there so, is no so that's true the controversial ke ilawa bhi jyoti the truth is ke so much of those celebrations those cultural celebrations come from not ke 1947 se start hui hai usse pehle bhi to jab bahut sari cheeze grow aur evolve karke kahin na kahin se aapke traditions ka hissa bhi bani aapki life ka hissa bhi bani to wo kyunke jab division bhi ho gayi separation bhi ho gayi tab bhi log to wahi hai na तो उनके सेलिब्रेशन तो नहीं बदलेंगे या उनके कलर्स तो नहीं बदलेंगे या उनके बात करने का तरीका तो नहीं बदलेगा वो तो वो हैं जो वो हैं और वो इकट्ठे भी तो रहते थे तो आपस में एक दूसरे से इन्फ्लुएंस भी हैं इंस्पायर्ड भी हैं वो रब ऑफ इफेक्ट भी है तो कैसे कोई कह सकता है कि ये ये है और ये ये है और ये वो है और ये वो है नहीं है भाई सो ये चीज समझना ही बड़ा जरूरी है factual his, historic of the factual history facts yeah, yeah, yeah it's just it's just factual stuff and when you acknowledge it and just say okay yeah this is we've all been you know uh, living yeah. in the same area speaking yeah, the same yeah, language yeah. for centuries uh-huh. and uh, it's that's it there's nothing more or, to it or there's nothing more to it or even current current bhi agar dekhen aap jaye andrun shahar aap ja ke hamare lahore mein aap ja ke dekhen wahan ki celebrations kya hain wahan ki markets kaisi hain तो आपको समझ आ जाएगी कि मगर उल्लाह कहीं और से भी नहीं आया हुआ मतलब mm. ये वही एक उस वननेस से आया हुआ और वननेस आज भी उसके इम्पैक्ट्स mm. या जो भी कल्चरल प्रोग्रेशन हो के वो आज भी उधर ही है आज mm. भी आप जाके देंगे वो तो हुक्का भी होता है हम जब अपने आप से अवेयर ही नहीं है अपने ही लोगों से अवेयर नहीं है कि उनके तौर तरीकों से अवेयर नहीं है तो हमें एलियन लगना शुरू हो जाता है ना सब कुछ दिस बिफोर सो एक वो बात भी है सो वो वो भी एक आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट आई हैव यू नो आई आई हैव अंडरस्टूड एज ए चैलेंज कि अपनी आइडेंटिटी की एम्ब्रेस से पहले अपनी आइडेंटिटी की नॉलेज होनी चाहिए सो आई एम आल्सो ट्राइंग टू प्रोपगेट इट थ्रू वट एवर म्यूजिक आई कैन क्रिएट और वट एवर आई कैन से और स्टोरीज आई कैन टेल या वेरी नाइसली डन आई फील लाइक गोइंग आई हैव सो मेनी थॉट्स अबाउट दिस सो लेट मी ट्राई एंड स्ट्रीम लाइन दैम बट यू नो द लाइक लाहौर का अंदर वाला मार्केट स्पेस एंड ऑल दोज पार्ट दे आर एक्चुअली द सेम इवन इफ यू गोर जानी शॉक इन डेली वी सी दम इन योर म्यूजिक वीडियोज एंड इन इन यू नो प्लेस इन थ्रू लाइक ब्लॉग्स एंड थिंग्स लाइक दैट ट्रेवल ब्लॉग्स एंड एंड बहुत श्रुति एंड आई कीप डिस्कसिंग वे लाइक ओ दिस लुक्स लाइक जानी चौक इन डेली वो सब सेम ही वे में कंस्ट्रक्ट हुआ था और बस था जयपुर का पुराना इलाका वैसा ही दिखता है बिल्कुल नहीं है और बड़ा मजा आया मुझे तो जब भी मैं आया हूँ मतलब इट हैज बिन सो वंडरफुल so wonderful every time every city had something new to offer mm-hmm. so i miss not uh, being able to come and i hope those doors open to one day let's hope hope it keeps us alive so. mm-hmm. i just also remembered one very strange comment that i got i think it was a coke zero reaction only and i said something about it was an older uh, mm-hmm. video 
but um, I said something about the you know the beautiful Indian classical instrument and everything, and somebody mm. took major offense at that. They were like, "Say Hindustani, don't say Indian." Huh? <laughs> and I was like, "I'm sorry, but it's one of the same." And it's like, then he mm. was like arguing with me. No, the term India is not, uh, and I, you know, I'm not going <laughs> to give you a history lesson, but let's move on. But ha, uh, let's move on. Bilkul let's move on. Mm-hmm. Um, um, it's just denial. It's just denial, and denial, that yeah. those are the things that further mm-hmm. fuel divide. Yes, you know? yes, yes. But हमारा क्या इसमें हमारा तो counter है ना हम तो counter करेंगे इसमें mm. मतलब मेरा art के through ये divide को ये डिवाइड चले बाउंड्रीज वगैरह सब हैं लेकिन ये एनमिटी नफरत और हेट का जरिया नहीं बननी चाहिए बिकॉज हम बड़ा पॉसिबल पोटेंशियल खराब कर रहे हैं बहुत hmm. सारी चीजों का सो आई आई रियली फील के अब यू you नो know, नफरत नहीं प्रोपोगेट होनी चाहिए अगर आपकी डिवाइड और इस तरह की कॉन्वर्सेशन नफरत को प्रोपोगेट कर रही है ना तो देर इज समथिंग एक्सट्रीमली रॉन्ग विद इट दैट कॉन्वर्सेशन शुड नेवर बी इनकरेज एनी हाउ so then tell me how i understand your thought behind ye message ek elder se aana chahiye and father figure se aana chahiye and you also said in the bts ki um i could only think of sajad ali saab and also you told him agar aap nahi karenge to ye gana hum scrap kar rahe hain aapke bina banega hi nahi nahi ban sakta tha that's the truth okay that's the truth Ma, so you were like 2000% convinced that it has to be his voice it has to be him yes mm. yes 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 if, oh. if this story has to be told then the story has to be told uh, through somebody with experience through wisdom and through mm. example right mm. his own personality unka apna uh, uh, you know the, the kind of father he is mm. the way he has uh, you know apne apne jo the, the, his children He has given them that liberated space yeah. to do what you want to do, right? So he is not somebody who is going to say, "Go to school every day." Ye karna hai, wo karna hai. He is not that person. He says, "Ki aapne school nahi bhi jana, to aap na jao." But jo aapne karna hai, ab us raste pe lag jao. Hmm. Main aapke saath hu. Hmm. Agar aapne music karna hai, ab us raste pe lag jao. Main aapke saath hu. Aapne filmmaking karni hai, ab raste pe lag jao. Main aapke saath hu. And they are, mashallah, the one of the most talented families. Yeah. Sari unki family. His son was Sare. on the track. Yeah. Yes, and hear him sing sometimes. Oof, 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 oof. Shabi, hear him sing sometimes. Hear him sing even you know songs in English as well. Oh. Or he produces too. He produces music. 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 आई थिंक उनके पांच डेकेट्स हो चुके हुए हैं जो सच्ची बात है yeah. वो तो बहुत उनका लंबा करियर है um, लेकिन उसके अलावा भी जब मैंने उनसे अभी सिर्फ सीजन फिफ्टीन के से पहले भी जब मैं उनसे बातचीत होती थी मिलता था तो मेरे लिए ना वो एक मैंटोरिंग uh, लेसन होता था समझ ले एक गाइडेंस होती थी एंड इट्स नॉट लाइक टॉक अबाउट म्यूजिक और एनी थिंग वे जस्ट हैविंग कॉन्वर्सेशन एंड वेन ही एक्सप्लेन्स हिज लाइफ एंड एक्सपीरियंस इन सच यू नो सिंपल टर्म्स कि आपको फॉरन समझ आ जाती है उनकी गुफ्तु से भी कि वाई ही सच एन अमेजिंग सॉन्ग राइटर बिकॉज विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन ही कैन एक्सप्रेस थिंग्स सो इवन एज अ मैंटोर विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन ही कैन गाइड यू ही कैन यू नो सॉर्ट ऑफ इफ यू हैव अ क्वेश्चन ही विल फिगर इट आउट फॉर यू से कि ये है <laughs> तो जब और उस चल चलिए जब आइडिया बनना शुरू हुआ तो मुझे उस टाइम पे एग्जैक्टली exactly नहीं पता था कि सजाद भाई लेकिन जब बिल्कुल बनने के समझ लें एक दो दिन बाद ही मुझे अपना और सजाद भाई का जो कनेक्शन याद आया और कॉन्वर्सेशन याद आई तो मैंने कहा और कौन उनके अलावा तो कोई भी नहीं हो सकता फिर आए मैसेज डे मैंने सेट के मैंने आपसे मिलना है <laughs> मैं आ रहा हूँ आपके पास <laughs> फिर आए एक्सप्रेस टू हिम द नेरेटिव द आइडिया एंड वाई आई फील ही इज द राइट एक्टर फॉर दैट स्टोरी द राइट प्रोपोगेटर एंड ब्लेसिंग के ही सेट के ओके दैट टू दुल्फी मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी yeah. अभी भी मैं यू नो वर्किंग विद हिम हैज बिन एक तो ब्लेसिंग तो है ही है इट हैज बिन अ ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल फॉर मी सो यस या बट परफेक्ट परफेक्ट पिक एंड देयर इज ऑलवेज सम लाइक नैगिंग थॉट दैट कम्स टू यू दैट इज अ साइन फॉर द दैट यू नीड टू गो इन दिस डायरेक्शन सो यस यस you know i feel like because um he with all his years of um 
being the artist that he is mm-hmm. being connected mm-hmm. with several generations mm-hmm. the way he has been connected mm-hmm. and the kind of parent that he has been the kind mm-hmm. of just overall personality that he's mm-hmm. he has and has shown to the world um mm-hmm. it would a message like this would be a connect and it would hit the right chord in people of mm-hmm. several ages you know mm-hmm. um so i think with, from that perspective he was just the perfect perfect, perfect. Uh, choice bilkul bilkul fir jo likha unhone na हाँ उन्होंने जो लिखा और वो आ, बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सब एज ब्रैकेट्स तक पहुंचे बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो दैट वेदर योर थर्टी फोर्टी फिफ्टी यू स्टिल कैन चेज दैट ड्रीम दैट यू ऑलवेज हार्ड यस 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 द शिप हैज नॉट सेल्ड या यू कैन स्टिल क्रॉस दैट रिवर वेदर यू वॉन्ट टू बिकम यू नो अ लॉयर यू कैन स्टिल थिंक अबाउट इट एट थर्टी और फोर्टी इफ यू वॉन्ट टू डू म्यूजिक यू कैन स्टिल डू इट एट फिफ्टी स्टार्ट लर्निंग you know yes um so i think very great choice great and i'm so happy that that choice was made through me <laughs> by the universe ye mujhe pata hai yeah. aur koi tarika nahi tha but jyoti after the song released na i got messages from so many people mm-hmm. and they said exactly what you have just said ke the age yes. and everything does not matter if we have an aim in our hearts so this song has helped us say okay let's go for it yeah you know and and when i see those people message me and then i see their trajectory of how they are now going for it yes i just thank i just thank god i just so, thank the universe ke okay. agar ek insaan ko bhi kisi kism ki is 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 thought se is gaane se chal chaliye se wo encouragement ya wo insight mil gayi mm-hmm. ki jisne usko push karke ek point pe le gaya ki ab wo wo kar raha hai ab wo kar rahi hai jo uske dil ki kahani hai to ho gaya kaam Hmm. तो वो बन गई टाइमलाइन hmm. और इस गाने ने वो उस उन लोगों के साथ कुछ लोगों के साथ ऐसा किया जिन्होंने मुझसे भी ये बात की है कि दिस सॉन्ग हैज डन दिस फॉर देम क्या ऐसे बड़ी ब्लेसिंग है सो मेनी टाइमलाइंस यू स्टार्टेड आई एक्चुअली सॉ सम कमेंट्स सिमिलर दैट आई वुड लव टू जस्ट शेयर विद यू हियर प्लीज 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 बिकॉज़ दे वर सो टचिंग एन इंपॉर्टेंट वन सीन ये है कि माय डेस्क वाज ऑक्युपाइड बाय इंडियंस व्हेन आई प्लेड दिस सॉन्ग after receiving the kokusure notification and they listen twice over on my laptop one of the proudest moments that padosi aapke dil se tareef kar rahe hain thank you kok studio as a as a girl fighting for my dreams and the life i want this hits different thank you kokusure pakistan for this beautiful message another one i just cried listening to this song only dreamers will understand the true essence of this song love from bangladesh and love how farheen's part is so so relatable couldn't be more relatable to a young person absolutely loved it we'll come to farheen's part but yeah it's touched so many people mm. in so many different touch points that you And intended important touch points as well yeah, yeah exactly important touch points bas yahi hai matlab ha please please no i had seen this post about people who were um somebody posted that i just i'm 38 and i just graduated with my uh, bachelor someone who never did college and then it, i know it's it's an achievement for me i feel so good today uske under jo logon ke real life stories ke wo aaye ki i am 52 and i finished writing my first book today and i got my law degree at 48 and then someone else said that. so people are sharing these and a song like this ye chal chaliye main niche comments aap bata rahe nahi 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 ye dusra ek like random post tha okay 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 okay, yeah. okay internet pe aa Okay. but the point i'm making thought, is that yeah, yeah, yeah. yeah that it's never too late and sometimes people need to see that um through posts or through a song like this and this song yes, has yes, really yes. hit those different generational um audience members this is arts role na yes ye wali cheez hai ki koi kisi ne kisi bhi time pe apni dreams ko give up nahi karna bas yeah aur ab give up nahi karenge to ho bhi jayega ye bhi main aapko matlab mujhe jo life ki learning hai ke जब आप होप कर लेते हो ना और एक्चुअल जेनुअन होप तो फिर आपकी सारी दुआएं आपकी सारी इंटेंट आपकी सारी मेहनत और फिर आपकी सारी यूनिवर्स आपको उस पॉइंट पे पुश करना शुरू हो जाती है कि ये हो जाए सो hmm. होपफुल so, लोग ना सक्सीड कर ही जाते हैं अपनी चीजों में hmm. ये मैंने अपने अराउंड एक चीज देखी है सो hmm. so, इसलिए बस वो होप का ना छोड़ आज की डोर को वो वी डोंट है It's so weird. I was in IKEA two days ago. वहाँ पे एक painting थी. It said hope is power. 
And I, I thought of you when I saw it. Because we discussed hope the last time. Um, beautiful. But that's, that's, mm. that's also that's why I think, yeah, it really is. Because if you're hopeless, ho, to fir bas game over, you know. Um, but in that sense, also, perfect pick in Farheen. Because when yes. we saw her life journey mm. in the BTS, mm. um, I really teared up because I was like, wow. Because there were so many points hey. where we girls, we both Shruti and I, and mm. maybe a lot of people, we resonated so much with her journey that, you know, when you decide to do something, you go for it. You just, mm. you don't know if you'll succeed or not, but mm-hmm. you just, you just follow it. It lights up your soul. So you just follow that path. Um, and the lines that were written for her were just beautifully summing up all that because you have so many fears you are imagining so many worst case scenarios and self-dejecting or you know um holding yourself back kind of moments and then you hear a voice that tells you forget all that so she fit in perfectly into the narrative farheen um, has been somebody who has been in my mind even at the time of season 14 Oh, yeah! I have loved her voice. Yes, and कुछ लोग ना express करते हैं तो उन naturally fearless होते हैं. So उनमें ये बात है उनके expression में उनकी आवाज में और मुझे ना ये चीज बहुत मुझे मेरे मतलब मेरे लिए emotional बात है कि कोई इंसान fearlessly express कर रहा है. और फिर क्योंकि उसमें इतने वो इमोशनल वोकेबलरी एक फेयरलेस एक्सप्रेशन में ना बहुत ज्यादा होती है सो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज फील कर सकते हैं फेयरलेस एक्सप्रेशन के अंदर सो यू नो इवन व्हेन आई एम स्काउटिंग फॉर सिंगर्स सो मेरे लिए ये होता है कि कितना बनावटी है और कितना यू नो जस्ट एक्सप्रेशनिस्ट है ज्यादा सोच नहीं रहे बस एक्सप्रेशनिस्ट है ज्यादा ही भी बाय द वे एक्सप्रेशनिस्ट है कॉन्वर्सेशनलिस्ट है पर हिम भी कॉन्वर्सेशनलिस्ट है गाना बिल्कुल जब स्टार्ट में था तो स्टार्ट में दिमाग में फरहीन आ गई थी oh, nice. क्योंकि यस यस मुझे ये नहीं पता था उस टाइम पे कि फरहीन की स्टोरी इस गाने की स्टोरी से इतना क्लोजली कनेक्टेड है मुझे नहीं पता था सॉन्ग स्टार्ट विद मेरे लिए भी बड़ा हाँ हाउ स्ट्रेंज बट नॉट दैट स्ट्रेंज एनी मोर नो नॉट एनी मोर ठीक है सो यू नो बिल्कुल बिल्कुल जब गाने के प्रोसेस का स्टार्ट था तो ये मैंने ना इसकी शुरू की लाइंस मैंने लिखी हुई हैं कुछ थोड़ी सी कि मेरी गलते सुन ले यार मेरी गलते सुन ले और वो अगली लाइन कोई फर्क थी वो सजाद भाई ने चेंज की ना 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 चल चलिए चल चलिए दे उस पार ये मैंने लिखा था चल चलिए नदिया दे उस पार मेरी गलते सुन ले यार मैंने ना जब मेलोडी uh, और ये लाइन बनाई उसका एक म्यूजिकल पर्सनालिटी बनाई तो मैंने फरीन को सुनाई hmm. तो मुझे पहली कॉन्वर्सेशन में समझ आ गया कि इट हैज हिट हर कि जैसे आई नीडेड टू हेयर दिस के मैंने नदिया के पार जाना है और चल चलिए कि चलो इकट्ठे शायद चले चले या जस्ट यू कैन गो क्रॉस एनी एनी नदिया एनी इम्पॉसिबिलिटी विद योर सेल्फ ऑल्सो व्हाट यू आर मेड ऑफ गो गो फॉर इट एंड हम सारे ना अपनी लाइफ में उस पॉइंट पे होते हैं कि जहां कभी कभी वो हल्की सी ना एक नज आपको चाहिए होता है कि यार कोई और भी ऐसे सोच रहा है कि मैं अकेला ही हूं मैं अकेला तो नहीं हूं लेकिन आपको एक अननोन जगह से एक ऐसी बात मिल जाए कि आपको लगे यार नहीं ये मुझे जुल्फी भाई की कॉल आई उन्होंने मुझे गाना सुना उन्होंने मुझसे बात किया यार तो अगर वो सोच रहे हैं तो और लोग भी सोच रहे होंगे सो मैं अकेली नहीं हूं और वो भी होप का हिस्सा है आप कभी कभी ये चीज भी ना कि आपको नजर आ जाए कि मेरी इस अगर मैं थोड़ा सा इस टाइम पे डीमोटिवेटेड हूं लेकिन मैं अकेला नहीं हूं उसमें भी देर पीपल थिंकिंग लाइक दैट देर पीपल हुई सो 
वो मुझे बहुत अच्छा लगा जब उनसे बात भी की मैंने पूरा वो नेरेटिव वो ट्रेन वाला मैंने उनको भी बताया फरहीन को सो उसके बाद जो एक आप समझ लें फरहीन के साथ मेरा भी कनेक्शन बन गया वो भी बहुत इमोशनल है हमने जब बैठते थे इस गाने की बात करते थे लाइफ की बात करते थे और जब मुझे ये अंदाजा हुआ कि हाउ इट कनेक्ट्स टू हर लाइफ एंड सरप्राइजिंग ही मैं कह, मुझे खुद नहीं पता था कि उनकी लाइफ स्टोरी ये है बट एक इस तरह की चीजें जब होती हैं ना तो आपको समझ आती है कि कितने लोगों की लाइफ स्टोरी कितनी कुछ है लेकिन बस एक्सप्रेशन में नहीं आई होती तो पता नहीं yeah. चला yeah. इसलिए जो आपकी बात कि इतने नेरेटिव एग्जिस्ट करते हैं बट उन नेरेटिव की बात नहीं होती hmm. तो आपको लगता नहीं ना कि गाने के अंदर इस बारे में भी बात हो सकती है yeah. सो so, बस वो ब्रिज बन गई फरहीन के साथ स्टार्ट वर्किंग विद सजाद भाई uh, को मैंने जब बताया कि यू नो वी हैव टू राइट फ्रॉम दिस परसपेक्टिव दिस इज फरहीन स्टोरी देन सजाद भाई रोट दोज वर्ड्स जी तो चाहता Beautiful. है लेकिन <laughs> वो वाली बात ब्यूटीफुल और वो इतना जबरदस्त उन्होंने लिखा कि उन्होंने भी उस परसपेक्टिव में लिखा yes. फरहीन के परसपेक्टिव में लिखा फरहीन की लाइफ स्टोरी के हिसाब से लिखा It's beautiful. It exactly It's beautiful, sums yes, up what yes. most people go through. Hmm. And the bilkul, thoughts they have. Bilkul, bilkul, bilkul. Yeah. So, here, ye, ye, uh, you know, was the process. <laughs> I'm not even surprised anymore that someone whose story perfectly reflects the messaging of the song, uh, it just came to that person. So beautiful and hmm. beautiful voice. We were all stunned. Beautiful voice and yeah. yes, yes, and un- unki awaz or uh, lehja pronunciation. टेक्सचर आवाज का उफ वो सिर्फ उनका ही है और वो भी आपको ना एक और एरा में ले जाती हैं यस रहते हुए आज का लेकिन वो कोई और एरा भी है तो आपका ना वर्ल्ड शिफ्ट हो जाता है सो इसलिए वो जो ग्रीन ग्रासी फ्लावर्स वाली जगह वो मेरे जहन में कोई प्रेजेंट मोमेंट नहीं था म्यूजिकल विजुअल जो था वो कोई और एरा का ही विजुअल था तो इसके अंदर फरहीन बिल्कुल ठक करके मेरे दिमाग में लगी तब सबसे पहले वो म्यूजिक बन रहा था तो जहन में आई वो और मैंने आई थिंक उसी दिन कॉल भी कर दी थी उन्हें मैसेज कर दिया था कि आई वांट यू टू हेयर समथिंग आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग तो ये है नाइस सो स्पीकिंग ऑफ द द विजुअल्स एंड द वीडियो एंड द सेट इट 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 रियली लाइक श्रुति एंड आई वर डिस्कसिंग इन द रिएक्शन कि इट जस्ट टुक अस बैक टू द पुराने जमाने के घर एंड यू कुड सी नोस्टाल्जिया इन एवरी फ्रेम इन एवरी फ्रेम लाइक आई थिंक द की वर्ड वाज नोस्टाल्जिया एंड आई थिंक हाशिम इवन सेड दैट इन द बीटीएस यस यस बिल्कुल बिल्कुल वी वांटेड टू शो मल्टीपल एरर्स इन दिस फ्रॉम द क्लोथ्स दैट पीपल आर वेयरिंग व्हेदर दे आर मॉडर्न एंड पुराने जमाने के कपड़े और इट्स द थिंग्स इन हिज रूम और इट्स द डिजाइन ऑफ द हाउस एंड द प्लांट्स द बालकनी सब कुछ बिल्कुल 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 ब्यूटीफुली डन सो अगेन या इट्स गॉट सॉरी इट्स गॉट connection points with so many age groups yes even visually it does it does even jab humne spaces bhi banani thi to i think avas did it very intelligently ki sajad bhai ki space kya honi chahiye kis tarah mm-hmm. ki honi chahiye wahan light uh, he was also the dop avas himself was a dop for mm-hmm. this as well mm-hmm. so us space ka texture vibe light kya hai sajad bhai ki movement usme kya hai Mm-hmm. फरहीन की लॉन्गिंग या फरहीन की थॉट वो कहाँ होंगी कि उनकी थॉट का एक्सप्रेशन इमोशन क्लियर सबको पता चल जाए उनकी पर्सनालिटी के साथ कनेक्ट बन जाए वो टेरिस पे हैं ठीक है और वो और फिर हाशिम ने उसका जो वर्ल्ड बिल्ड किया वो वाकई आप सही कह रहे हो मिक्स ऑफ एराज एंड दैट देन शोज इन एवरी टेक्स्चर एवरी वॉल एवरी स्पेस डिजाइन एंड एक्चुअली सबके कपड़े सबके मतलब इवन आप सारे म्यूजिशन mm-hmm. को देख लें मुझे तो खैर जबरदस्त लगी उसकी वॉल रूम So, और वो बिल्कुल वो इसी थॉट के हिसाब से थी इवन सजाद भाई फरहीन लव दैट वीडियो लाइक एनी थिंग मुझे बहुत पसंद है इट्स लाइक इट इट इज सो कामिंग बहुत बहुत जबरदस्त है बहुत जबरदस्त है और हम एडिट भी करा था ना जब अवैस तो टाइम टूगेदर फॉर दैट वीडियो इज वेल वाइल एडिटिंग तो यूज टू लुक फॉरवर्ड टू के ये हम इस पे काम करने लगे हैं ये मतलब एक फीलिंग होती है ना कि आपको वो कलर्स और वो फील और वो वाइब आपको काम कर रही होती है फिर गाने का भी वो है जो आपको इनकरेज कर रहा है मोटिवेट कर रहा है सो वो काम करना भी फिर उस पर एक बड़ा मजे का काम था फॉर अस या सो चल चलिए हैज बिन हम तो वो बोगन मेला देख के वी वर लाइक वो आई वांट दिस इन माय हाउस जस्ट इट्स सो कामिंग राइट एंड आई कांट रिमेंबर व्हाट द म्यूजिशियंस व्हेन दे वर सिटिंग क्या बीच में फाउंटेन था हां फाउंटेन था बिल्कुल फाउंटेन था राइट 
fountain tha. gave like european plaza feelings you know plaza yeah, where everyone yeah. in the town just gets together and hangs out in mm-hmm. the evening singing aur ye lekin so, hamari bhi hai na aap hamare purana architecture dekhe unse fountains hain ha wo to hai sab jagah wo hai sab kuch hai bas wo usi kism ka fountain humne create kiya but वो वाली बात ना भी आपकी बात से मुझे वो बात याद आ गई कि इस तरह की स्पेसेस यार होनी चाहिए <laughs> ये एटलीस्ट एक एक स्पेस होनी चाहिए जिसपे सारे ये वर्ल्ड्स बने हो मतलब और लोग बस जाएं उधर ही मतलब तो पूरा एक मार्केट प्लेस हो लाइफस्टाइल हो सब कुछ हो जो जिसने करना है यू नो इवन मतलब लोग बिजनेस रन करें अपने उधर लेकिन ये स्पेस डिजाइन अगर इस तरह से हुई हो तो मजा कितना है उधर जाने का ऑल दी स्पेसिस आई मीन आई आई का वर्ल्ड से लेके मेहमान के वर्ल्ड तक सारी स्पेसिस It's, it's, I, I know you have discussed this. We have discussed this before yeah. as well. I just want to say it so many times that it happens. <laughs> I want it to happen. All the artists should get together other. and buy an island, and then we just live on that island with spaces like this. <laughs> That's a lot of fun. Island, banana leaf. The art, the art city. Banale. Yes, actually, island is not a good so idea, but idea. Uh, but the arts, art city is a great idea. Yes. Art city is a great idea. It can be inspired by all these worlds that are, you know, rooted in culture, tradition. Why not, yeah, Arvind? And we have the template, na, in season fourteen and fifteen. You so we can build these worlds. That's not even beautiful. Hmm. So I think, like all your other songs, somehow the universe magically made all the right people get together for this one as well, <laughs> <laughs> for the, the the main intent and message to come through. And it's more yes. than evident that you accomplished that when you see the comments under the song and. um uh-huh. go through people's personal um life experience sharing mm. um just as we end the chalchalya discussion is there a um most memorable sort of moment you had while making the song or after it released or something you learned along the way that you would like to share um when we were um ऑन द सेट जब शूट कर रहे थे तो हमारा एक एरिया था हॉस्पिटैलिटी एरिया जिसमें सारे इकट्ठे होते थे वही कम्युनिटी गैदरिंग एरिया वही था तो चल चलिए का जब टाइम था तो थोड़ी ब्रेक थी फ्रॉम द शूट स्पेस सो सम ऑफ माई टीम मैं खुद और सजाद भाई वी वर इन द हॉस्पिटैलिटी एरिया एंड सम पर्सन इन माई टीम प्लेड वीडियो That said, five decades of Sajad Ali, and Sajad Bhai was there, right? So I remember I was sitting. Sajad Bhai came to me, and he just, you know, put his hand on my shoulder, right? And we watched it together like that. That video that showcases journey of five decades. And I looked at him. He was looking at it. He was smiling, and. Uh, then he you know was having this conversation about all these little journey moments in his life mm. thodi thodi baat karke he was reminiscing as well being nostalgic as well you know but mujhe wo wo yaad hai ke mere kandhe pe unhone haath rakha hua tha is sab ke time so mm-hmm. it's, it's, a, it's a core memory oh wow and also someone like him um who's life probably has so many learnings like you say your personal experience with him is you've always learned something after every yeah, conversation amesha, with him. Amesha. and there's a reason that his career has lasted this long because yeah. he's it's it's a lot of credit to his humility and who mm. he is you know he's he's he just seems like someone who's in constant learner mode and whatever he learns he's happy to share i feel like mm. unki life pe to ek documentary banni chahiye बिल्कुल बननी चाहिए बिल्कुल यू आर सो राइट एक्चुअली मतलब समबडी वी नीड टू सेलिब्रेट लाइक दिस एज वेल डॉक्यूमेंट्री के साथ बिल्कुल उनकी कंसिस्टेंसी कौन और आर्टिस्ट है वैसे ही आप मुझे कोई भी और बता दें सो डिफिकल्ट नहीं और और हर एरा में ही हैज बीन अ गेम चेंजर मतलब उनका एक गाना था बोलो बोलो तुमने क्या देखा और फुल रॉक गाना था हम एज ईपी वो कवर करते थे ओह सो अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट टू रावी to cinderella as well mm. then to chal chaliye mm. so kiski uh, ye discography hai yeah so beautiful absolute legendary must mm. must have a documentary <laughs> or a biography must have a or you yeah, know on him it, you have to have that because it's a national treasure oh, yes, yes, yes. of sorts he is a national treasure ah, yeah. i think that is important thing that you have just i think placed 
इन फ्रंट ऑफ द यूनिवर्स कि ये होना है ये होना चाहिए उफ, yeah. और बड़ी इमोशनल होगी वो जर्नी बाय दुए sure. उनके आप घर जाए ना तो उनके अपने पुरानी अपने रिकॉर्डिंग्स रखी हुई हैं उन्होंने तो जो उनके एल्बम्स रिलीज हुई हुई हैं उस पर जो फोटोग्राफी है तो वो एक मैंने देखी एक तस्वीर थी इसमें बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं वो और उनकी रिलीज सॉन्ग्स एट दैट टाइम एज वेल तो एक वो आई थिंक क्या था एक जो एल पी थी उसका कवर था या जो भी मुझे थोड़ा सा जो याद आ रहा है उस पर उनकी एक बचपन की तस्वीर और मतलब बंदा सोचता है कि मैं इस बंदे के साथ बैठ के भी बातें कर रहा हूँ इसकी ये जर्नी है कि ये उस टाइम पे गाने रिलीज करा था इंसान तो आपको अजीब मतलब इट्स इट्स अनएक्सप्लेनेबल आई मीन देर इज एक्चुअली नो वन लाइक हिम इन माई कंट्री नो वन ये तो इसमें कोई शक ही नहीं दैट इज वाई बायोग्राफी होनी चाहिए जरूरी है Yes, absolutely. Imagine the the things we would all learn. Yes. Uh, you know, through a project like that. Mm. Yes, yes, yes. But thank you so much for bringing him and everyone else, Farin and the whole crew, this song into the mm. world with this messaging. Mm. The intent, as always, is deeper than the song lets on, mm. <clears throat> especially when you hear it for the first time. And um, all the underlying layers of it uh, gave mm. us. especially a lot to think about mm. and i just i'm grateful as always i always end every conversation of ours with a big massive thank you and that mm. is for multiple things so yeah thank you jyoti loved it thank you yeah we'll end shukriya this conversation ha kya shukriya aapka ki ye conversation logon tak ja rahi hai varna nahi jani thi na agar ye na hota so thank you Thank you. These are important conversations. I'm very mm. uh, blessed that I get to have them with you. Mm. And on that note, we will see you guys in the blog post chat. You know. Bye. Bye. Long enough.